ఏపీలో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ టీఆర్ఎస్ ల రహస్య స్నేహంపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసింది టీడీపీ ఇక జగన్ గెలుపుకు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తోడ్పాటు అందిస్తున్నారని టీడీపీ అప్పుడు జోరుగానే ప్రచారం చేసింది ఇక రాష్ట్రాన్ని సీఎం కేసీఆర్ కు తాకట్టు పెట్టే అవకాశం ఉందని ఎన్నికలకు ముందే ఆరోపణలు గుప్పించింది అయినా ఏపీ ప్రజలు జగన్ ను ఆదరించారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా వైసీపీ అధినేత జగన్ పదవీ బాధ్యతలు కూడా చేపట్టారు ఇక కేసీఆర్ జగన్ లో జల వివాదాల పరిష్కారం దిశగా చర్చలు జరుపుతూ చేస్తున్న పనులపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్న టీడీపీ ఇప్పుడు కూడా వారిద్దరినీ టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తోంది ఇక టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ మంత్రి నారా లోకేష్ అయితే సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు జగన్ నాడు జలదీక్ష చేసిన సమయంలో గోదావరి కృష్ణా నదులపై అక్రమంగా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తున్నారని అది ఆపకపోతే భవిష్యత్తులో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి యుద్దాలు తరెత్తే ప్రమాదం లేకపోలేదని జగన్ అన్న వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేస్తూ ఒకప్పుడు జగన్ గారి జలదీక్షలో ఆంధ్ర నీళ్లు దోచేసిన కేసీఆర్ కాస్త జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేసరికి ఆంధ్రాకి నీళ్లు దానం చేసే మనసున్న మారాజుగా మారిపోయారంటూ ఎద్దేవా చేశారు కేసీఆర్ తో జగన్ నీటి ఒప్పందాల వెనుక నోట్ల వ్యవహారం ఉందని ఆయన పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు అక్రమ ప్రాజెక్ట్ అయిన కాళేశ్వరాన్ని కేంద్రం జోక్యం చేసుకుని ఆపాలని లేని పక్షంలో భారత్ పాకిస్తాన్ లు ఎలా అయితే యుద్దాలు చేసుకుంటున్నాయో అలాగే భవిష్యత్తులో నీటి కోసం తెలుగు రాష్ట్రాలు యుద్దాలు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుందని జగన్ అన్న విషయాలు గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలని సూచించారు నారా లోకేష్ వాటిని గుర్తు చేస్తూ ట్విట్టర్ లో పోస్టు పెట్టారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ హిట్లర్ అంటూ ఆనాడు జగన్ అభివర్ణించారని నేడు ఆయన అపర భగీరథుడిగా మారిపోయారా మంచి వ్యక్తి అయిపోయాడా అంటూ నారా లోకేష్ విమర్శించారు అంతేకాదు యూటర్న్ జగన్ గారు ఈ ఊసరవెల్లి వేషాలు మాని ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం కేసీఆర్ నుంచి కట్టల సాయం అందుకున్నాం అందుకే రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా గోదావరి నీటిపై ఆంధ్ర హక్కులు వదులుకున్నామని చెప్పండంటూ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు అంతేకాదు నోటుకు నీళ్లంటూ ట్విట్టర్ లో పెద్ద పోస్ట్ పెట్టారు నారా లోకేష్ ఆయన ప్రాజెక్టులకు నీళ్లు ఎంత అవసరం ఉందో ఆయన లెక్క కట్టుకుని ఇది నా అవసరం ఇది నా కేటాయింపులు నేనే ఈ నీళ్లు తీసుకుంటా ఇక మిగిలింది నీకు పంపిస్తాను అని చెప్పి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతా ఉన్న తీరును ధర్మమేనా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇదే కేసీఆర్ గారికి గట్టిగా చెప్తా ఉన్నా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి తెలంగాణలో మీ వాటా ఎంత ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వాటా ఎంత అన్నది అటు కృష్ణాలోనూ తేలలేదు అదే మాదిరిగా గోదావరిలోనూ కూడా తేలలేదు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా లెక్కలు తేలలేదు లెక్కలు తేలినప్పుడు కేవలం ఈ నదులు మీ ద్వారా వస్తా ఉన్నాయని చెప్పి కేవలం మీ అవసరాలు తీరిన తర్వాతనే మా మీ మా అవసరాలకు మేము పప్పిస్తాము అని చెప్పి మీరు హిట్లర్ గా మాట్లాడడం హిట్లర్ మాదిరిగా మాట్లాడడం భావ్యం కాదు అని చెప్పి నేను కేసీఆర్ గారికి చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు నిజంగా ఒక వాతావరణం అవసరం తెలుగు వాళ్ళం అంతా కూడా ఒక్కటిగా ఉండాలి తెలుగు వాళ్ళం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇచ్చిపుచ్చుకునే గుణం ఉండాలి తెలుగు వాళ్ళం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా కలిసి పనిచేసే పరిస్థితి ఉండాలి ఒకరికి తోడుగా మరొకరు ఉండాలి నిజంగా ఆ భావన రావడం నిజంగా ఈ రోజు నేను చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష నాకేం కేసీఆర్ గారు అంటే నాకేమి ఎటువంటి ప్రేమ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒకటైతే నేను చెప్తా ఉన్నా ఆయన మంచివాడు మంచి చేయడానికి ముందడుగు వేస్తా ఉన్నాడు అటువంటిది మనం హర్షించాల్సింది పోయి దాంట్లో కూడా ఒకరికరించిన మంత్రి అంటే